바이어슈트라스 함수는 독일의 수학자 칼 바이어슈트라스가 고안한 병리적 함수로 도함수를 갖지 않는 연속함수입니다. 독일의 수학자 칼 바이어슈트라스는 현대 해석학의 아버지라 불리며 본 대학과 민스터 대학에서 수학했습니다. 그의 업적으로는 앱실론 델타 논법, 균등수렴, 바이어슈트라스 취한 적분 등이 있습니다. 수많은 천재 수학자 제자들을 양성했죠. 대표적인 제자로는 집합론의 창시자 칸터, 홀더 부등식의 홀더, 미타그래프 플레르 정리의 미타레플러, 코시 슈바라츠 부등식의 코시 어거스틴 로이가 있죠. 이 함수는 실제 분석 연구에서 중요한 역할을 하며 함수에 대한 많은 일반적인 직관에 대한 발레 역할을 합니다. 모든 점이 미분 가능하지 않은 연속 함수라니 여러분은 상상이 되시나요? 고등수학에서는 미분 가능이면 연속이라고들 하죠. 부드럽게 이어져 있는 함수들 어쩌다가 간혹 등장하는 뾰족점 그러한 것들이 대부분이죠. 가우스도 모든 연속 함수는 모든 점에서 미분 가능하거나 아주 작은 집합에서만 미분 불가능이라는 관념을 사용했습니다. 그런데 가우스를 비롯한 초기 수학자들이 기정사실화했던 것이 거짓이라니 그들이 사용했던 정리가 거짓이라니요. 수학의 삼수에 대한 직관은 꽤 중요합니다. 꽤 영향을 끼치고 있고 고등수학도 한때 직관 수학이 유행을 타기도 했습니다. 그런데 엄밀하지 못한 함수에 대한 직관에 대한 일침을 놓는 사건 바로 가우스의 연속 함수의 미분 불가능점은 유한계다 라는 정리가 거짓으로 판명되는 수학사적 대사건이 발생한 것입니다. 자 그럼 바이어슈트라스 함수를 알아볼까요? 바이어슈트라스 함수는 다음과 같이 프리의 급수로 정리되는 함수입니다. fx는 시그마 n은 0부터 무한대까지 a의 n제곱 곱하기 코사인 b의 n제곱 파이 x 지수함수와 삼각함수의 곱골로 이루어졌죠. 모든 점에서 연속이면서 모든 점에서 미분 불가능한 함수입니다. 모든 연속함수는 많아봐야 고립점들의 집합에서만 미분 불가능 이라는 생각에 처음 출간된 발리기도 합니다. 지금 보시는 왼쪽 그래프는 a가 2분의 1이고 b가 12일 때 급수를 n이 12인 한까지 계산한 것이죠. 잘 보시면 저 i는 프랙탈의 형태를 띠고 있으며 확대하면 모든 구간에서 미분 가능하지 않은 걸알수 있어요. 그리고 오른쪽에 보이는 장면은 a가 2분의 1이고 b가 10분의 1부터 5까지 선형적으로 증가하는 모습입니다. 이 함수의 대표적인 특성은 모든 점에서 연속입니다. 적이 된 실수 전체에서 바이어 슈트라스 함수는 연속이죠. 그리고 두 번째 특성 모든 점에서 미분 불가능이죠. 함수가 연속적임에도 불구하고 해당 영역의 어느 지점에서도 미분을 할수 없습니다. 즉 어떤 지점에서도 함수에 대한 일관된 기울기 즉 도함수를 가질 수 없다는 라 거죠. 세 번째, 자기 유사성 그래프의 어느 부분을 확대해도 전체 그래프와 비슷하게 보입니다. 프랙탈 펑션이죠. 연속성 증명은 바이어슈트라스 M 판정법을 사용합니다. 주어진 함수를 함수열 Fn은 an제곱 코사인 bm 파이 x의 함수항 급수로 보는 것입니다. 이 fn이라는 건 삼각함수와 지수함수 an제곱의 곱으로 이루어져 있죠. 그렇기 때문에 절대값 fn이라는 아이는 an제곱보다 작거나 같습니다. 바이오 슈트라스 함수는 a를 0과 1 사이에서 정의했으므로 시그마 n은 0부터 무한대까지 an제곱은 수렴합니다. 따라서 바이어 슈트라스 M 판정법에 따라 균등 수렴하는 연속 함수임을 알수 있죠. 미분 불가능 증명은 좀 많이 어려워요. 조금 지루하고 졸릴 수도 있어요. 상극한 하극한을 이용한 증명법이 아니라 좌미분 계수와 우미분 계수를 이용한 증명법을 볼 거예요. 
버클리드 브랜트 넬슨 교수님이 증명하셨던 방법이기도 하죠. 일단 우리가 여기서 주목해야 되는 포인트는 AB가 1분 2분의 3 파이보다 크다와 B가 홀수로 주어졌다는 거죠. 모든 점에서 미분 불가능한 걸 증명하기 위해서 우리는 미분계수 도함수의 정의 리미트 x가 x0로 갈때 x-x0분의 fx-fx0가 존재하지 않음을 보일 겁니다. 좌미분계수와 우미분계수를 통하여 미분계수가 존재하지 않음을 보일 겁니다. 먼저 x0를 고정을 하고 x0의 왼쪽과 오른쪽을 정해줄 겁니다. 그러기 위해서 일단 세 수열을 잡죠. xm과 ym 그리고 zm을 잡습니다. ym은 왼쪽이 될 거고 zm은 오른쪽이 될 거예요. 자 그래서 일단 이거를 가볍게 정리를 하고 x0 옆에 ym 그리고 x0 오른쪽에 zm이 놓죠. 그리고 이거를 이제 극한을 취했을 때 ym과 zm이 각각 x0의 좌우에서 수렴하는 수열임을 확인합니다. 그리고 이제 좌미분계수를 알아보죠. 좌미분계수라는 건 당연히 뭡니까? ym-x0분의 fym-fx0가 되기 때문에 원래 주어진 함수에다가 대입을 합니다. 그리고 조금 전에 증명했듯이 우리는 시그마가 수렴한다는 걸 알기 때문에 시그마의 성질에 의해서 시그마를 앞으로 빼죠. 그리고 이 시그마 n은 0부터 무한대까지를 쪼갭니다. 0부터 n 마이너스 1까지와 n부터 무한대까지로 쪼개죠. 그리고 왼쪽과 오른쪽을 각각 s1과 s2로 표현할 거예요. s1을 정리하기 위해서 분자 코사인 마이너스 코사인을 우리가 알고 있는 코마 코는 마이너스 2 사사라는 이 공식에 의해서 정리를 합니다. 자 보이시나요? 자 이제 코마코가 마이사사가 되죠. 자 그리고 이제 이 사사가 나왔을 때 사인 두 개가 나왔을 때 가운데 사인과 오, 그 끝에 있는 사인을 볼 건데 끝에 있는 사인 같은 경우는 뭐를 할 거냐면 x 분의 사인 x 꼴로 해서 걔를 1로 보낸다라는 그 느낌으로 이제 보시면 될것 같고요. 그리고 이제 가운데 사인은 마이너스 1과 1 사이니까 우리는 이제 s 1을 이제 정리를 해서 자맨 마지막 부분은 이제 날리고 가운데 부분은 마이너스 1과 1 사이니까. 우리는 이 절대값 s1이라는 게 시그마 n은 0부터 n-1까지 파이 a, b의 n제곱보다 작거나 같다는 걸 확인합니다. 자 근데 이 시그마는 뭡니까? 등비수의 합입니다. 그러니까 등비수의 합공식을 써서 파이 곱하기 a, b-1 분의 a, b의 m제곱 마이너스 1이 될 거고 이 분자가 되게 불편함으로 분자를 1을 더해줍니다. 그래서 요이 절대값 s1이라는 게8 곱하기 a b 마이너스 1분의 a b의 m 제곱보다 작다라는 걸 확인할 수 있죠. 그리고 이제 이거를 부등식으로 가져오면 불편하기 때문에 우리는 엡실론을 도용할 거예요. 자, 엡실론이 이제 마이너스 1과 이제 1 사이로 해서 이 부등식 대신에 이제 식으로 쓰기 위해서 그렇게 도, 대입했다고 생각하시면 될것 같아요. 자, 그리고 나서 이제 s2를 봅니다. s2에는 이제 ym을 대입할 거고 지금 이제 코사인 b n 플러스 m 곱하기 파이 y m 이라는 걸 정리할 건데 자 이건 뭐냐면 s2의 분자의 왼쪽에 위에 있는 아이입니다 이제 왼쪽 정리하고 오른쪽 정리하고 그렇게 갈 거예요 자 근데 이제 왼쪽 같은 경우에서 지금 이제 우리가 알고 있는 게 뭐냐면 b가 홀스라는 걸 알고 있고 알파 m은 정수라는 걸 알고 있기 때문에 저 코사인 b의 n제곱 파이 알파 m 마이너스 1이라는 게 정리가 됩니다 마이너스 마이너스 1의 알파 m제곱으로 정리가 되죠 자 그리고 이제 왼쪽을 정리했고 이제 오른쪽을 볼 겁니다. 자 이제 오른쪽 거를 가기 위해서는 지금 뭐가 나오냐면 오른쪽에 뭐가 나옵니까? 코사인 합공식이 나오죠. 그래서 이제 코사인 a 플러스 b라는 게 코코마 사사 코사인 a 코사인 b 마이너스 사인 a 사인 b가 된다는 걸 알기 때문에 자 이제 그거를 이제 그 식을 써서 정리를 합니다. 자 그랬을 때 이제 사인 사인이 됐던 그 오른쪽 후, 그 후반부에 있는 그 아이가 사인 b의 n제곱 파이 알파 m이라는 아이가 이제 사인 정수 파이가 돼가지고 걔가 사라지죠. 그리고 가운데 있던 코사인 b의 n제곱 파이 알파 m이라는 건 우리가 좀 전에 정리한 것처럼 그대로 하면 마이너스 1의 b의 n제곱 알파 m제곱이 됩니다. 자 그래서 이제 s2가 정리가 되죠. 자 그러면 이 s2에서 이제 보시면 뭡니까? 마이너스 1의 알파 m제곱이라는 게 모두 다 공통이 있기 때문에 마이너스 1의 알파 m제곱을 묶어주고 
그리고 이제 이 시그마는 뭡니까? N에 대한 식이니까 N이 아닌, 아닌 아이들을 밖으로 빼줍니다. 그래서 이제 AB의 M제곱 마이너스 1의 알파 M제곱 밖으로 나오죠. 그리고 이제 저 복잡해 보이는 저 시그마는 이제 뭐를 할 거냐면 부호 판별을 하는 용도라고 생각하시면 될것 같아요. 자, 그래서 이제 처음에 이제 바이오 슈트라스 함수에서 이제 기본적인 베이스를 깔죠. 그래서 이제 범위 깔았고, 걔네들이 이제 누가 크다라는 것들을 했기 때문에 저 이상한 시그마가 시그마 n은 0부터 무한대까지 a n 제곱 곱하기 1 플러스 x m 분의 1 플러스 코사인 b 의 n 제곱 파이 x m 이라는 아이가 뭐하죠? 1 플러스 x m 분의 1 플러스 코사인 파이 x m 보다 크거나 같다는 걸 확인합니다. 그리고 그거의 최소값을 확인하죠. x m 은 마이너스 2분의 1과 2분의 1 사이였고 그리고 이제 코사인은 마이너스 1과 1 사이가 되니까 우리는 요거의 이제 최소값이 3분의 2다 라는 걸 확인할 수 있어요 그래서 이제 똑같이 이제 부등식을 가져가지 말고 이번엔 뮤를 도입합니다 자 그래서 이제 S2라는 게 ABM제곱 마이너스 1의 알파 M제곱 뮤 3분의 2가 성립한다 라는 걸 확인하죠 자 이제 S1과 S2를 구했으니까 둘이 더하죠 둘이 더했더니 이제 저기 밑에 마이너스 1의 알파 M제곱 AB의 M제곱 뮤1 하면서 이제 괄호를 묶었죠 자 근데 이 묶은 아이에서 이제 우리가 저 복잡해 보이는 3분의 1 플러스 블라블라로 되어 있는 이 괄호로 묶인 부분은 뭐를 하는 거냐면 이제 부호만 판별한다고 생각하시면 돼요 그럼 우리는 아까 엡실론의 범위도 그리고 뮤의 범위도 잡아놨기 때문에 그리고 이제 태초의 바이오 슈트라스 함수에서 우리가 이제 잡아놓은 범, 그 조건에 의해서 a b 만의 1분의 파이라는 것도 범위에 정해집니다 그렇기 때문에 이제 결과론적으로 이제 이 괄호에 해당하는 부분이 뭐가 되는 걸 0보다 크다라는 걸 확인할 수 있죠 그리고 이제 맨 앞에 있는 마이너스 1의 알파 m 제곱이라는 게 이제 뿔말을 정해줄 거고요. 그리고 이제 그 사이에 있는 아이 a b 인데 a b 는 지금 태초에 뭐라고 잡았죠? 1보다 크다라고 잡았죠. 아니 엄밀하게 하면 1, 1불 2분의 3분 파이보다 크다라고 잡았으니까 이 a b 의 m 제곱이라는 게 이제 m이 무한 들어갈 때 발산을 해버리죠. 그렇기 때문에 이제 우리는 좌미분계수의 절대값이 지금 무한대로 발산하기 때문에 아 얘는 이제 부정값이 된다 라는 걸알수 있습니다 같은 맥락으로 뭡니까 아까 와, 좀 전에 ym을 썼는데 이제 ym 대신에 zm을 쓰는 겁니다 zm을 쓰면 또 이제 우 미분계수가 같은 원리에 의해서 무한대로 발산하는 걸 확인할 수 있죠 그래서 이 바이오 슈트라스 함수는 전 구간에서 미분 불가능함을 우리는 증명을 한 겁니다 자이 바이오 슈트라스 함수는 일상 수학에서 만나는 대부분의 함수가 거의 모든 곳에서 미분 가능하기 때문에 함수에 대한 우리의 직관적인 이해에 도전합니다. 이 함수는 우리의 일반적인 기대를 무시하고 수학 함수의 풍부함과 복잡성을 보여주는 병약적 함수의 개념을 보여주죠. 가우스의 정리가 거짓임을 밝히는 바이오슈트라스 펑션 그 함수의 위대함과 아름다움 그리고 그 복잡성을 살펴봤습니다. 다음에 또 새로운 내용으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.